ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മീഡിയ ഫോക്കസിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സാധാ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മൊബൈലിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് വയറിന്റെ ലെങ്ത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ക്യാമറ വെച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള വയറാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായി വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൊബൈൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മൈക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് സ്പീക്കർ പൊട്ടി മുറിഞ്ഞു പോയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിന്റ് കാരണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ മൈക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ മൈക്ക് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കടയുടെ തൊട്ട് പിറകിലുള്ള ആക്രിക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അവിടെ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന പഴയ അവരുടെ വേസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് ഇതുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മൈക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ നോക്കിയൻ്റെ പഴയ ഹെഡ്സെറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മൈക്കിൻ്റെ ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ അത് അടർത്തി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചപ്പോ കുറച്ചധികം ഇതായി പോയി അതിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതാ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടും ഈ സാധനം ഈ ഇതുപോലുള്ള ഇത് മൈക്ക് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന മൈക്ക് ഈ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മള് ഇതിന് വയർ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ ലങ്ക്തുള്ള വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുത്തതാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇത് മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മെയിനായി വേണ്ടത് അതിനെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ടാപ്പ് റിക്കാർഡിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ കേബിൾ ഇതാണ് ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മൈക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു അലൂമിനിയം കളറുള്ള ഒരു കമ്പി അതിന് പുറത്തേടി ആവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡ് ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള വയറുകളുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം മൈക്ക് മൈക്കിൻ്റെ മൈക്കിന് ഒന്ന് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് സ്പീക്കറിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും അത് വരാൻ പാടില്ല അതിന് ശരിക്കും കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ അത് കണക്ട് എന്താണ് ഷോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്കായി പോയി അതാണ് ഇവർ പൊട്ടിച്ചെടുത്തത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അവർ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനൊക്കെ അത്ര വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഇല്ലതല്ല പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാമെന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണമായി കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും പിടുത്തം കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല
നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന അതിന് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു സിൽവർ കളറുള്ള ഒരു പിന്നെ കേബിളിന്റെ തൊട്ട് കൂടെ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് വയറിന്റെ കമ്പി ഉണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ശരിക്കും ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹെഡ് സെറ്റിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരി നോക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് പിന്നെ വേറൊരു പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും അത് ഷോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പല രൂപത്തിൽ നോക്കി നോക്കി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് പറ്റിയ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കളിക്കുന്ന ആളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റ് അതിൻ്റെതായ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് വേറൊരു ഹെഡ് സെറ്റിൻ്റെ പിന്നാണ് അതിന് ഹെഡ് സെറ്റിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഭാഗം അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാ ഇതാണ് അതിലേക്ക് ഞാനത് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചാണ് ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഷോൾഡർ ചെയ്ത് വയറ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയായിട്ടൊന്ന് സ്പീഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ പിന്നെ റെഡ് കളറുള്ള വയറ് കണിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന നാല് പിന്നെ ഇതാന്ന് ഉണ്ടാകല് നാല് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക അതിൽ തൊട്ട് അടുക്ക തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഉള്ളതും കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ഗമ്മ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ലോക്കാക്കി വെക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി വരുമോ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ ലാപ്പിൽ ഓഡാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മൈക്കാണിത് തൽക്കാലം ഞാനിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി തന്നെ ഇടി ചെയ്തത് ഫുള്ളായി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കിത് ലാപ്പിൽ ഓഡാസിറ്റി എന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹെഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേടി ഇതായത് ഉപയോഗിച്ച് ഹലോ ഹലോ എന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് നോക്കുക ഹലോ 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 അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ മൈക്ക് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ മൈക്കിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താണ് എന്നല്ലേ ഇത് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഇത് സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ കളി ഞാനിത് ലൈവ് കൊടുത്തതാണ് അന്ന് ഞാൻ ഈ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ നിർമ്മിച്ച ഒരു മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ലൈവിൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എടുത്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവിടെ ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കണ്ടോ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ മൈക്ക് ഞാൻ കൈമാറുന്നുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൈക്ക് മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട് ലൈവ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണ് ആ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു
വളരെ ഗുണരായ അമ്മമാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ ക്ലബിലെ മെമ്പർമാരൊക്കെ കൈ കോർത്തപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പരിപാടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അതിൻ്റെ ഏകദേശം പൂർത്തീകരണ വേളയിലാണുള്ളത് അതേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ അവസരം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോലീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ ബാക്കിൽ മറ്റേ എന്താണ് പല പിന്നെ മത്സരത്തിന്റെ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആഘോഷങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളി നടക്കുമ്പോൾ സംഘാടകരെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു മത്സരം നടത്തി ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് കണ്ടു എന്നിരിക്കെ തന്നെയും യാതൊരുവിധ എല്ലാൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാത്തതിന് ആദ്യം തന്നെ ജനമൈത്രി പോലീസിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ക്ലബിൻ്റെ സംഘാടകരോട് നന്ദി പറയുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു ഹെഡ് സെറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ പിന്നെ മൈക്കയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ടാപ്പ് റിക്കാർഡിൻ്റെ ഹെഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിളാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ആ കേബിളാണ് ആ കേബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നല്ല സൗണ്ടായിട്ടാണ് നല്ല സൗണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്ക് നിർമ്മിച്ചു ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സാധാ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചതാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായതുമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയുമാണ് എന്നാൽ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സഹപാഠികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന്റെ തൊട്ടടുക്കൽ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ